Hey guys, welcome back to the channel Kalau sebelum ni kita bincang pasal weak acid Episod kali ni kita akan bincang pasal weak base Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned Hai, Assalamualaikum Welcome back to the channel Episod kali ni macam saya cakap Kita akan bincang pasal weak base Okay, our objective is very simple It is just similar to the first one Okay, yang mana kalau sebelum ni kita tengok pada weak acid Kita nak relate dengan strength to dia punya KA Tapi kali ni kita tengok weak base Kita react dengan dia punya Kita compare dengan dia punya KB And also kita akan katik lah pH untuk weak, uh, weak base And also it's this dissociation constant It's initial and equilibrium const, uh, concentration And also degree of dissociation Okay, so saya ada tambah sikit extra dalam video ni adalah mana kita nak try relate antara KA dan juga KB Tapi itu di hujung nanti Okay, for now, kita tengok apa itu weak base Weak base adalah base yang mana dia partially dissociate in aqueous solution and yield low concentration of OH- So maksud dia tidak boleh completely dissociate And we also know that the reaction of weak base dengan water dia akan ada general expression macam ni lah The most important thing here is you have to know base adalah proton acceptor. Okay, according to Bronsted Lowry, base adalah proton acceptor. Bila dia accept proton, base ni akan jadi HB+. Okay, and your water akan jadi OH- sebab apa? Dia dah release sebenarnya proton untuk base tu terima. Okay, it is very important for us to know how to write this equation. Paling simple adalah macam equation ni, C6 H5 and H2 Okay, ni that, kalau react dengan H2O Dia akan jadi C6 H5 And H3 plus Itu adalah cara kita tulis equation Untuk dissociation of weak base Okay, mesti ingat dia terima proton Strength of weak base ni kita boleh ukur dengan dua cara iaitu yang pertama based on its base dissociation constants and yang kedua daripada percentage ionization of the base. Okey, kadar penguraian dia. Okey, kalau kita ingat balik, ini adalah satu equilibria. Okey. Bila equilibrium, dia akan ada dia punya dissociation constant in aqueous solution. Bermaksud kita boleh tulis dia punya KB KB is known as the base dissociation constant Yang mana KB is equal to HB plus Darab concentration of OH minus Bahagi dengan concentration of B And water tak masuk sebab pure liquid Tidak akan exist dalam expression of K From here We know that Kalau kata dalam tu Satu solution tu Kita ada banyak concentration of OH minus Ini tinggi Bila concentration of OH- tu tinggi, bermaksud nilai KB tu akan tinggi. Okay, sebab bila base yang kuat, dia akan lebih mudah terurai menghasilkan high concentration of OH-. So, bermaksud lebih banyak OH-, lebih besar nilai KB. Bila lebih besar nilai KB, bermaksud dia adalah base yang kuat. Okay, we can also compare nilai strength of base ni macam ni. Ini adalah contoh kita ada acetate ion. Uh, nitrous ion and also ammonia Kalau kita tengok sini Antara ketiga-tiga ni Makin besar value dia Makin kuatlah basicity dia So in this case Kita boleh kata uh, Base yang paling kuat adalah ammonia Okay Tengok cara dia tulis equation tu COO minus jadi COOH NO2 minus jadi HNO2 NH3 jadi NH4 Maksud ada pertambahan proton You have to know how to write the equation Dalam exam dia boleh bagi juga value dalam bentuk PKB PKB is actually adalah negative log kepada value of KB Bermaksud kalau nilai KB tu besar Nilai PKB tu akan jadi lebih kecil P ni kalau lebih kecil lebih kuat So we have to know that Bila nilai KB tu besar Bermaksud lebih banyak OH- Maksud dia lebih kuat lah base tu So we can say that in term of relative basicity Our ammonia is a stronger base compared to our aniline here C6H5 and H2 The strength of weak base ni Kita boleh measure juga based on dia punya percentage of ionization Okay Lagi kuat base tu bermaksud lebih mudah dia ionize Okay Lebih banyak lah concentration of OH- Okay Formula dia sama je macam yang dalam asid tu Yang mana kita ambil concentration of OH- Ataupun concentration of change tu Bagi concentration of initial Darab dengan 100% 
And the greater the percentage of the situation Bermaksud lebih tinggi kuatlah base tu Okay Sebab itulah weak, uh, Strong base Dia completely dissociate Bermaksud dia punya percentage of ionization is 100% Dan kita cuma ada 8 saja strong base Lain daripada tu semuanya adalah weak base Contoh macam ni Kita nak calculate percentage of ionization of ammonia With a pH of 11.11 So the first thing we have to do is Kita kena cari dia punya POH So POH is equal to 14 minus 11.11 which is equal to 2.89 and from here we know that POH is equal to negative log concentration of OH minus so uh, kita punya concentration of OH minus is equal to 10 kuasa negatif 2.89 kita akan dapat nilai dia adalah 1.29 eksponen negatif 3 ok mola so nak calculate percentage of ionization percentage of ionization is equal to concentration of OH- bahagi dengan initial concentration of kita punya ammonia NH3 darab dengan 100 this is equal to 1.29 eksponen negatif 3 bahagi dengan 0.1 darab dengan 100 So basically apa kita buat lah Kita check dia punya 5% rule lah Di sini Dan kita dapat dia adalah 1.28 Sorry 1.29% So ini adalah cara macam mana kita nak calculate Percentage of ionization untuk ammonia So next one Kita nak try to determine the pH for weak base What you have to know is The pH of weak base ni kita kena cari di mana concentration of OH- tu constant throughout the reaction. Sama macam acid. Sebab ini adalah satu equilibrium. So kita kena cari di mana point dia yang remain constant. So kita cari di pada point of equilibrium. To determine this, apa kita buat, kita guna ice table. So our ice table will look something like this. Okay. So initial the C. Tolak X, tambah X, tambah X Dan kita akan dapat value at equilibrium So ini adalah kita punya expression for KB And daripada sini kita boleh tulis dia sebagai substitute lah value tu balik Okay So ini adalah kita punya KB ya. Eh. So what we have to know here is Bila kita nak calculate pH ni Kita boleh kadang-kadang assume Bila value of KB tu sangat kecil X tu sangat kecil Therefore kita boleh assume bahawa C minus X is approximately is equal to C Okay, kalau anda tengok video yang sebelum ni Pasal weak acid Konsep dia sama saja macam weak base ni Exactly the same Membeza dia daripada hujung nanti Kita nak cari pH Cuma perlu 14 tolak POH Okay So di sini 5% rule is still apply Untuk Kalau kata KB is less than 0.10 uh, power of negative 5 Kita boleh terus auto assume lah Okay Kita try tengok one example we were asked to calculate the pH for 0.15 molar hydrazine Okay, given the KB is equal to 1.7 exponent negative 6 Okay, so first thing first, tulis equation Okay, N2H4 plus H2O menghasilkan N2H5 plus plus OH minus Okay, base, accept proton, N2H4 jadi N2H5 tambah 1H di situ Next step apa yang kita perlu buat adalah Kita perlu calculate kita punya Ice table Okay So kita tahu bahawa initial dia adalah 0.15 Okay Ni adalah tiada Ni adalah kosong Kosong Ni akan berkurang sebanyak X Bertambah sebanyak X Bertambah sebanyak X So dia akan jadi 0.15 minus X Ini adalah X X And from here kita kena Tulis KB kita So KB is equal to Okay Substitute nilai KB kita Okay Kita boleh assume bahawa X to very small Therefore 0.15 minus X is approximately 0.15 So from there What we have to do is Kita kena calculate value of X Di sini apa kita buat adalah Kita just uh, masuk je balik Nilai tadi and kita akan dapat nilai X kita is equal to 5.0 exponent negative 4 So, kita check for 5% row Dapati di sini bahawa the, Bila kita masuk di sini, kita dapat bahawa nilai dia adalah 0.34% We can conclude that it is below 5% Therefore, our assumption is accurate lah, valid So, from there, kita calculate kita punya pH So, pH kita is equal to 
ok we know concentration of OH- so kita boleh cari dia punya POH dulu so kita dapat POH is equal to 3.30 and our pH is equal to 14 minus 3.30 which is equal to 10.70 ok so ini adalah cara macam mana kita nak cari POH untuk kita punya sorry ini adalah cara macam mana kita nak cari kita punya pH for weak base ok step dia sama saja macam saya cakap hari tu untuk weak base dia akan bagi nilai KB we try another example we were given the percentage of ionization for ammonia is 4.2% dia minta kita calculate dia punya KB so tulis dulu equation dia ok kita tahu bahawa N2 eh, sorry NH3 equals tambah dengan H2O liquid dia akan menghasilkan NH4 plus equals tambah dengan OH minus Equus. Kita boleh masuk di sini. Ini adalah NH3 Equus H2O Liquid. Ini adalah NH4 plus Equus. Ini adalah OH minus Equus. So initial ini adalah 0.01. Ini tiada. Ini adalah kosong. Ini adalah kosong. Tolak X tambah X tambah X so dia akan jadi 0.01 minus X ini adalah X ini adalah X so we know that from the percentage of ionization percentage of ionization is equal to concentration of OH minus bahagi dengan initial concentration of NH3 darab dengan 100 dan kita akan dapat daripada sini bahawa ini adalah 4.2% ini adalah X bahagi 0.01 darab dengan 100 you akan dapat value of X is equal to X is equal to 4.2 exponent negative 4 ok from there we know that concentration of NH4 plus sama dengan concentration of OH minus which is sama dengan X which is equal to 4.2 exponent negative 4 while the concentration of ammonia at equilibrium which is equal to 0.01 minus 4.2 exponent negative 4 which is equal to 9.58 exponent negative 3 the question asks us to calculate the KB so KB is equal to concentration of OH minus darab dengan concentration of NH4 plus bahagi dengan concentration of NH3 semua ini mestilah at equilibrium this is equal to 4.2 exponent negative 4 darab dengan 4.2 exponent negative 4 bahagi dengan 9.58 darab 10 kuasa negatif 3 so nilai yang kita dapat adalah 1.84 eksponen negatif 5 ok tidak ada unit so inilah cara macam mana kita nak solve soalan untuk weak base ok now apa kita nak tengok adalah kita nak tengok relationship antara KA dan KB what you have to know is kalau kata kita ada NH4 plus dan juga NH3 NH4 plus dan NH3 ni kita boleh tulis dia sebagai dua equation yang berbeza kalau NH4 plus tambah H2O kita akan dapat equation yang macam ni ok dan dia punya KA is equal to NH3 times H plus bagi NH4 plus well kalau untuk NH3 dia adalah satu base yang mana dia akan hasilkan OH minus dia punya KB akan jadi macam ni kalau kita nampak benda ni ok ammonia is a base NH4 plus is an acid sebab itulah ada konsep acid base uh, acid conjugate base pair tu ok So di sini kita nampak bahawa KA and KB ni boleh relate with each other sebab term-term yang ada di dalam expression ni adalah lebih kurang. So apa kita boleh buat adalah kita akan darab antara KA dan KB ni dan kita dapati bahawa okey ini adalah opposite boleh potong, opposite ni boleh potong dan kita akan tinggal dengan H plus darab OH minus. Ini is actually our KW. Kalau anda ingat, okey 
KW okay, KW nilai dia adalah 1.0 darab 10 kuasa negatif 14 ok so di sini apa kita boleh buat adalah kita ambil negatif log on both side negatif log of KW which is equal to negatif log of KA darab KB bila log darab boleh jadi tambah and negatif log is actually boleh jadi PKA plus PKB so kita boleh tulis dia PKW sama dengan 14 so PKA plus PKB is equal to 14 ini adalah relationship antara KA and KB. So dalam video ni kita dah belajar satu macam mana nak tengok kekuatan of weak base yang ada dua cara ya di situ yang pertama based on dia punya value of KB dan yang kedua based on dia dan percentage of ionization. Lebih banyak dia ionize lebih kuat base tu. Yang kedua kita belajar cara kira pH. Remember untuk weak base mesti tahu tulis equation dulu. Base akan terima proton bermaksud dia akan ada H di hujung tu nanti dan juga mesti tahu buat I stable dan remember assumption untuk 5% rule di sini mesti check untuk 5% rule ok we also learn that the relationship between KA and KB remember PKA plus PKB is equal to 14 KA darab KB is equal to KW ok I really hope you enjoy this video episode kali ni is actually an extension of what we have learned before in previous episode tetapi in term of base pula Episod akan datang kita akan tinggalkan pasal asid dan base ni kita akan masuk ke dunia garam pula ok so I really hope you enjoy this video Okay, keep on learning, keep on doing all the tutorials for this quest, uh, chapter. Okay, I hope you will keep on striving hard for the exam. So with that, see you next time. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye.